。这一刻，轻轻轻地抱着我，再哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么，像雨中的花慢慢飘落，最后老去枯萎，只有寂寞，静静的陪着。追到这儿了，看来我们得要好好谈谈了。那个女人是谁？一个疯子。啊，你不是说这里是祭奠老爷的佛堂吗？怎么会囚禁一个疯子？跟你无关。如果我没猜错的话，这栋房子以前失过火，应该就是被谭老爷重新装修过的吧？还有那个疯子。他也不是普通的疯子，他一定知道朱秋月之死的真相，或者他就是受害者。我说的对吗？你的问题还真多，我只回答一个，我从来没有害过人。既然你也背着我知道了这么多，你应该很清楚，这里是谭家的禁地。私自闯入者，永远驱逐出谭家。娘，但您也会害怕，我把这里看到的一切告诉明凯吧。我可以先不说，但是您要告诉我，我爹还有朱秋月之死的真相。你想跟我谈交易？就算你真的把明凯带到这儿来，他所看到的。不过就是一间收拾的干干净净的空房子，他会以为你疯了。但我不会放弃的，我会继续追查下去，直到真相大白。我相信明凯绝不是那种不辨是非的人。好，待会我们一块儿回家，当着他面问问他，我儿子心里面是相信我还是相信你？别想把你爹的死嫁祸到我头上。我还真的曾经考虑放下心里所有的成见接纳你，可是现在，是你自己毁了你在谭家的未来。走吧，夫人
，明凯呢？啊，少爷去找少奶奶，还没回来呢。如意，如意，你回来了，你去哪儿了？我到处找你呢。老五，怎么回事、啊？张家，他跟老五在野地里私会，被我和大富逮个正着。妈，你说什么？我早就跟你说过了，他跟那个朱秋月一样，是个不争不洁的女人。夫人，你别血口喷人，我和如意只是去了谭家山上的那座别墅。你们为什么要去那儿，明凯？因为我发现，我发现娘最近一直行踪诡秘的出现在那里，我猜想，一定是那里隐藏了什么。如意，又是你的猜测。哎，可我朱阿坚是真的？不是的，因为那里藏了一个疯女人，娘是想隐藏这个事情，所以污蔑我和老五。事实摆在眼前，你还睁眼说瞎话。你，明凯，你想一想，他们两个从小就是青梅竹马，谁能保证他们是清白的呢？我早就怀疑他肚子里的孩子不是你的。妈，少东家，你信我，我和如意之间是清白的。你要相信我，明凯。好，好，好。妈，我问你，你们有谁亲眼看见他们两个在做苟且的事情？魏叔，我在问你，你清楚明白的告诉我，是就是，不是就不是。老五和少奶奶在一起是,是真的，可是有没有苟且，我我真不知道。孤男寡女共处一室，这已经说明一切了。夫人。如果你是怪罪我和如意追查你的事儿，不妨说出来，别把这盆脏水泼在如意身上。哼，如果由他这样下去，等他把那个野种生下来，那才是结结实实的把一盆脏水泼到我们谭家人的头上呢。明凯，你清醒清醒吧，趁现在还来得及，赶紧把他给休了。你不休了他，他早晚会把我逼死，会把咱们家搞得天翻地覆、啊。够了够了，别说了。现在最重要的是，如意和孩子平安无事的归来。如意，你放心，我相信你。但是从现在开始，你必须要给我停止所有对这个家、对我妈种种无端的猜测。从现在开始，好好的待在家里，安胎、生孩子，这才是你作为少奶奶应该做的事情，知道吗？明安。乖，好好休息。我想一个人静一静。啊，明凯。Thank、you
夫人，如意已经发现朱秋月了。万一他非要纠缠下去，把朱秋月翻出来怎么办？要不我找他去探探？不用了，如意还真是个祸害。我就怕他再一次毁了明凯和谭家的颜面。既然他把我逼到这个份上，我只好豁出命来护住我儿子和整个谭家。夫人，你。你这什么意思啊？没什么，你下去吧，我想一个人静一静。心事。昨天晚上，如意跟老五失踪了，然后我妈带着一帮人在后山的别墅找到了他们俩。后山别墅，他们干什么去了？我妈说他们去幽会。如意说呢，那个别墅跟朱秋月还有他爹的死有关系，还说那个房子里面关着一个疯女人。疯女人？什么疯女人？我去那边看过了，里面什么都没有。我看是如意快疯了。这段时间，她一直认为是我妈逼死她爹的。那么，你相信吗？哎，现在我都不知道该相信谁。我也快要被折腾疯了。你相信如意跟老五有私情吗？如果我连这半点信任都放弃的话，那就是我自己摧毁了自己的家。我们还有一个没出生的孩子呢。但是你要知道，如意是不会放弃追查的。这仅仅是一个开始。谭家容不下两个相互仇视的女主人，到时候你怎么选？子欲养而亲不待，是做儿女最悲哀的事情。我希望如意能够放弃所有的猜疑。可以跟我妈重归于好，这个很难。如意已经不是以前的如意了。仇恨对一个人的改变，往往要比爱情的力量更强大。你为什么要那样做，如意？我也是为了谭家的颜面，为了林凯的将来，才出此下策。您从来没有相信过，我肚里面的孩子是林凯的，对吗？对。谭家现在已经千疮百孔。经不起一丝一毫的打击，所以今天我们两个女人当中，必须有一个要认输。娘，至少我们有一点是相同的，就是我们都深爱着宁凯，不想他为难。但是，请您相信我。我真的不是你眼中的朱秋月，我对谭家的家产没兴趣，我只想知道我爹的死意。我向谭家的列祖列宗发誓，你
你爹的死，我一无所知，我从来没有害过任何人。我有半句血念，愿遭天打雷劈，不得好死。这是什么？休书。什么意思啊？娘，自古忠孝难两全。我已经选择了要查清楚我爹的死因。我也知道，我这种选择会带来多痛苦的后果。所以，我决定离开谭家，把一个干干净净的谭家还给明凯。你真的决定了？我跟明凯向来缘浅，奈何情深。娘，这杯酒就当是我敬您的吧。如果没有发生这些事情，我真的会把您当成亲生母亲一样对待的。这是我跟您喝的第一杯酒，应该也是最后一杯了吧。有毒！你想害死我？你就是这样害死我爹的，对不对？我我,我本来打算跟你同归于尽的，可是我下不了手。你刚还说你从来没有害过任何人，你现在就想害死我？你别过来！我肚子里面还怀着孩子呀、啊，就算你不相信这是明凯的孩子，可至少是一条人命啊！怎么能做出这种事情呢？我爹一条命还不够，你想让我们所有人的命为你的秘密陪葬？我要去报官，我会让你杀人偿命的。叔叔，叔叔，少奶奶，少奶奶，你别这么冲动，你这样会毁了谭家的。是他害死了我爹，他现在又想害死我和我的孩子。你爹的死真的跟夫人无关。我这次不会再心软了，也不会再妥协了。他连我肚里的孩子都不放过，我也不会放过他。我怕你这样做，你会后悔一辈子的。是，我确实会后悔。我后悔一直管我的杀父仇人叫娘。孩子，他真的是你娘。不用再说了，我信你一句。如烨，谭夫人是你亲生的母亲。当年，夫人催产，诞下一个女婴。可老爷明令，只有长子才能继承家业。在那种情况下，为了保住夫人的位置。我百般无奈之下，就把夫人亲生的孩子和没老九的儿子掉了包。这么说，明凯，他才是。明凯少爷，他是你爹的儿子，而你才是他家的亲生骨。那关玉佩呢？玉佩是你给我爹的，玉佩是老爷留给继承人的信物，我不可能让这东西落到朱秋月孩子的手里，所以，我把它放在了你的襁褓里。我本来以为，早产儿气虚体弱，一定会夭折的。直到玉佩再次出现在谭家的时候，我才知道。当年只剩下一口气的你，居然活了下来，而且竟然跟明凯少爷相爱，百转千回，成了谭家的少奶奶。这都是天意，是天意呀！不会的，我爹是没老酒
，我娘早就死了。如烟，这这一切都是真的。你是夫人亲生的女儿，你是谭家唯一的骨肉。可夫人一无所知，她一直以为明凯少爷就是她的亲生儿子。这一切，这一切都是我做的，是我害了你。让你受了这么多苦，你要怪就怪我好了。我爹他死了，害死我爹的人是我亲娘。陆如烟，你娘没有害死你爹，玉佩是你爹亲手交给我的。你爹他是，他是以死来保护敏感。以死来保护，保护这个秘密。你们说我爹早就知道了这一切，所以，所以你爹才会在遗嘱中说，他家是你的家，你要好好守住他。如意，你好好想想，我们之所以拦着你。不让你查你爹的死因，就是怕，怕你的身世和少爷的身世大白于天下，那对少爷是何等的打击！夫人又怎么活呢？这样，谭家才真的会毁于一旦。那你们想过我吗？你们就这样眼睁睁看着我的亲娘，一直折磨我。甚至想要毒害死我，你们有替我想过吗明凯，思若，你究竟遇到什么难以解决的麻烦了？还好，别说你还好，你别忘了，我们从小一块长大。你这个人，就是会把所有的心思都写在脸上。我是想到家里，到处充满了火药味儿，充满了猜忌。说实话，我现在挺害怕回家。我害怕面对我妈和如意，我一个人夹在中间，也没有办法去处理好。我很烦。明凯，你是那么一个阳光、健康、对生活充满了信仰和希望的人，我不想看见你变成这样。我也不想这样。现在的如意已经不太像以前的如意了，就好像他喜欢的那首诗一样：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇。”明凯，仇恨会改变一切，包括爱情。这就是等闲人变却故人心，却道故人心易变。此时此刻，没有人比我更了解如意的感受了，因为我曾经何等的爱着你，之后就会加倍恨你。毕竟如意现在把婆婆当成她的杀父仇人了，你觉得她还能像当初一样爱你吗？可是我觉得，我们不能仅仅只是看到爱情带给我们的甜蜜。我们还要去体验他带给我们的痛苦，和一切一切，这才叫做相濡以沫。那如果如意要离开你，你怎么办？我还是相信
，时间能让一切都过去的。那如果如意一定要离开你，你会接受我吗？四叔，不管怎么样，你永远都是我最疼爱的妹妹。修书我已经写好了，你交给明凯吧。你不能离开，既然老天让你嫁进谭家，就是命里注定，你们是打不断、拆不散的骨肉之亲。我求你了，不要离开谭家。你是谭家的大小姐啊！我现在不离开还能怎么办？我怎么面对一个一直想要害死我的亲娘？你想想少爷，少爷他离不开你啊。如意，你也是快要当娘的人，你应该理解的。夫人所做的一切，都只是为了保护自己的孩子。我也要保护我的孩子啊！我一想到他当时端着毒酒，站在我对面，想要害死我跟我的孩子，我就没办法原谅他。如果他知道你是他的亲生女儿，他不会这么做的。那就永远不用让他知道了。反正我也不属于这里，那个孩子，就当他早就死掉就好了。如意，我求你了。现在谭家是四面楚歌，危如泪乱。高秋郎虎视眈眈，蓄谋已久。你要担起守护谭家的责任，这也是你爹临终的遗愿吗？你说高秋郎蓄谋已久，高秋郎就是朱秋月的儿子谭明阳，也就是他以少爷的身世要挟。逼着大夫把玉佩放进夫人的房间，让你们母女为仇。高秋郎的目的，就是要让你们骨肉相残，家破人亡。如果你现在走的话，不等于正中了他的下怀吗？那我看到那个疯女人是谁？朱秋月，她不是早就死了吗？是夫人不顾一切把她给救了，可她疯了。这么多年了。当老爷在内所有的人，都认为是夫人害死他的时候，可夫人一直养着他，为他治病，为的就是希望他有朝一日能够清醒过来，证明当时是自己要寻死，也只有这样才能洗脱夫人这么多年的冤屈，保住谭家。那高秋郎知道这一切吗？他不知道，他一心。只想以唯一继承人的身份霸占谭家，报复夫人。可他唯一没想到的，你才是谭家的孩子。不管我们现在要做最坏的打算，那就是高秋郎揭开明凯少爷并非是夫人亲生子的事实。所以如意，如果你现在走的话，谭家连最后的血脉都没了，只能拱手让给高秋郎。那么你的亲娘。还有少爷，他们该怎么办呢？云姨，我现在很乱，你让我好好想想。夫人，说句不该说的话，少奶奶怀的可是谭家的子孙，难不成你就真的那么横心？再说了，大家都是一家人，有什么不能好好说的吗？反正不是我要他的命，就是他要我的命，左右都是那么回事，还不如大家一块儿死了，一了百了。只要谭家好，只要明凯好。不是说要我杀人偿命，怎么去报官？还是想回敬我一杯毒酒？
娘，千错万错都是我的错，我不该听信谗言，胡乱猜测，也不该这样猜疑您。我在这给您赔不是了，请您原谅我。你现在也也不是哪一出啊，夫人。少奶奶这回是诚心诚意的来跟你认错。刚才我跟他解释了，他一路上都在自责，说都怪自己胡思乱想，错怪了夫人，所以过来跟你认错。跟我认错？我告诉你，刚刚那杯毒酒可是实实在在的，你能不恨我？是我把您逼成这样的，换作是我，我也会用这样的方式保护自己的家，保护自己的孩子。请您原谅我吧。原谅？那那这封休书不作数了，夫人，夫人。少奶奶已经认错了，你就得饶人处且饶人吧。是是，夫人。再说了，少奶奶怀的可是谭家的子孙，你要是这封休书让少爷看见了，那可怎么得了啊？请您相信我，从今以后，我会把谭家当做自己的家，好好的守护在您还有明凯身边。是我爹的遗愿。林凯，你回来了。这封休书是你写的吗？是。请你听我解释，如意，你不用解释了，一定是我妈逼你写的，我去找她。明凯，没有人逼我，是我自己写的。为什么？明凯，我一心想查清楚爹的死因，我又不想你夹在我和娘中间为难，所以……所以你就为了一个猜测。宁愿拆散我们这个家。事情不是你想的那样的。我什么都没想，我也什么都不敢想。我只看到你一而再、再而三的用那些无谓的猜测来伤害我妈。现在你又自己写休书，如意，在你的眼里，我们的婚姻和感情就那么一文不值吗？明凯。我发誓，这些都是误会。我现在已经搞清楚这些误会了，我保证，以后不会再这样了。如意，你已经不是第一次保证了。每一次你刚刚保证完，马上又胡思乱想。我求求你告诉我，我应该怎么做？你告诉我呀，我应该怎么做？我在写这旧书的时候，每写一个字，我都觉得自己心如刀绞。明凯，你就原谅我一时的冲动，你相信我，我真的离不开你。这都是我们的错。要不是我们当初为了帮夫人保住在谭家的位置，怎么可能闹到今天这样的地步？事已至此，再自责也没什么用了
，我相信，如意一定会尽最大的努力保护好这个家的。可她一个怀着孕的女人，有什么办法去对付高秋郎呢？邪不压正。如意很善良，说不定某一天，她会用她的善良，去化解所有的冤仇。其实我们现在能做的，就只有守着她，护着她。和他一起共同去面对所有的艰难。如意，你今天找我，是想来跟我告别的吗？思若，我今天是想跟你说，我会继续留在谭家。为什么？难道你决定继续和谭夫人斗下去吗？那你又把明凯的感受置于何地呢？思若，我想告诉你，仇恨是会改变一个人的，但是亲情能化解一切。恐怕你的愿望没那么容易实现。你们之间的一切不愉快，明凯全都告诉我了。你知道他有多么的无助和崩溃吗？如烟，放了他。你的存在只会给所有人带来不幸。为什么这么看着我，思若？放过你自己吧。你什么意思啊？这段时间，你突然对我关心了，还告诉了我这么多事情。如果你是真心诚意的话，我很感激你。但是，如果是有人在背后怂恿你，利用了你的仇恨，请你辨明是非，不要被仇恨蒙蔽了双眼。我的双眼是被你蒙蔽的。哦，原来你是为了保全少奶奶的地位，连杀父之仇都可以放弃。娘没有害过任何人，我相信她，也不希望别人来诋毁她的声誉。还有。思若，我告诉你，我知道站在你后面的人是谁，请你转告他，别把亲情当成一种利器，这样最终刺向的会是他自己。还有，在我跟明凯心里，你都有不可被取代的情分，我们都希望你好，也希望你好自为之。笑什么？昨天啊，谭夫人和如意又是一场激战。我估计，这两个女人迟早会有一个从谭家消失的。不管消失的人是谁，谭明凯都会崩溃的。这一切。都该结束了，思若。怎么样，如意？什么时候离开谭家？你的计划失败了，如意决定放弃复仇。<笑>你骗我！昨天还吵得不可开交的，今天怎么会突然变了呢？他让我转告你，别把亲情当成利器。最终刺向的会是你自己。我想他知道你全部计划。撒谎！怎么会这样？怎么会这样？这话应该我问你。你不是答应帮我夺回谭明凯吗？现在呢？我花了那么多的心思，好不容易跟他拉近了一点点的距离，转眼间就被退回原点了。思若，对不属于自己的人，你就是费再多的心思也无济于事，只会让你自己更加痛苦。你就收手吧，叶子。唐思若，我告诉你，我不管如意知道什么，猜到什么，我是绝对不会罢休的。你也得陪着我，一直玩下去。你现在还能拿出什么筹码来拼？佟家就是我的筹码，我要佟家所有的财产。不可能。别急着拒绝。
等你大烟瘾发作的时候，你就知道怎么回答我了。哥，你让思若吸了烟土，你怎么可以这么做？不是我让他吸的，这是他自己的选择，跟我有什么关系？高秋朗，我是被你毁了，但我绝对不会让童家也毁在你手里。就算我死了，你也不会得逞。思若，思若。哥，你明知道烟土会让人生不如死，你根本就是在用它控制思若，你不觉得你太可怕了吗？是，我是可怕，我还很可恨，你知道吗？有的时候我恨不得杀了我自己，但是对不起，只要我活着一天，我就必须要复仇。复仇，你知,知道吗？我要复仇。哥，你曾经说过，你双手不沾人命，可是现在有多少人命因你而亡？你看看你现在，已经成了一个被复仇控制的恶魔，你知道吗？你已经不再是我爱的那个高秋了。我已经回不了头了，但要是你想后悔的话，现在还来得及是雾里看风景。